ഈശ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിച്ച് അവിടെ നാം അറിയാതെ തന്നെ കിടക്കുന്ന പോരായ്മകൾ ചെറിയ ചെറിയ പാപത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് സുഭാഷിതങ്ങൾ ആറ് പതിനേഴിൽ പറയുന്ന കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അസത്യം പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്ന കള്ളസാക്ഷി അസത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകുന്നവർ ദൈവത്തിന് അവരെ വെറുപ്പാണെന്ന് ഈ അടുത്തയിടെ ഞാനൊരു ഭാര്യയെ കണ്ടുമുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടി ചെന്ന ആ സഹോദരി കുറേ വർഷങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭീകരമായ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തറിയുന്നത് അദ്ദേഹം പരസ്ത്രീ ബന്ധമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഓരോ ജില്ലകളിലും ഓരോ ഭാര്യമാരെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പതിനാല് ജില്ലകളിലായിട്ട് പതിനാല് ഭാര്യമാരെ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പറയും അവിടെ ഓഫീസിൽ ജോലിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് കള്ളസാക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു മല തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ അവസാനം ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ വിട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഭാര്യ പിന്നീട് ഒരു ജോലിയൊക്കെ തേടി ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിയെടുക്കാം എന്ന് വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ അയക്കുന്ന പണം നാട്ടിൽ വന്ന് അതെടുത്ത് കടം വീട്ടാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ശൂന്യം അവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ പോയി കാരണം ഭർത്താവ് വന്ന് ചെക്ക് ബുക്ക് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കള്ള ഒപ്പ് ഇട്ട് കള്ള സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരുടെ മുതലുകൾ കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ തമ്പരാൻ അതിന് കണക്ക് ചോദിക്കും ഇതുപോലെ കുറേ വ്യക്തികളുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലെ പണം എല്ലാം കള്ള ഒപ്പിട്ട് സ്വന്തമാക്കി തീർത്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അനേകം മക്കളുണ്ട് വർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നീതിയല്ലാതെ നേടിയതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തും പര ലോകത്തും ഉപകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നാം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അസത്യം പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിൻ്റെ അപ്പനോട് സഹോദരന്മാരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് സ്വത്ത് ഭാഗം വെച്ചപ്പോൾ മറ്റു മക്കൾക്കൊന്നും ഇല്ല ഈ അസത്യം പറഞ്ഞ് കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് ചെവിയിൽ ഓതി കൊടുത്ത മകനാണ് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചത് മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങൾ വീടില്ലാതെ അലയുകയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടതിലധികം എഴുതി വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അസത്യം പറഞ്ഞ് കള്ളസാക്ഷ്യം ചെയ്ത് വാരിക്കൂട്ടുന്നത് ഒരു ക്യാൻസർ പോലെ ഒരു അണു പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മളിത് അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമോ ഇതുപോലെ നൊണയും ചതിയും വഞ്ചനയും പറഞ്ഞ് നേടിയെടുത്തവ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ അനേകം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അമ്പരെന്ന് പോകും ഇങ്ങനെയുമുണ്ടോ മനുഷ്യര് എന്ന് വീടില്ലാതെ ഒരു സഹോദരൻ കെടുക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ എല്ലാ സ്വത്തും ഒരു സഹോദരൻ എഴുതി വാങ്ങിച്ചു അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അപ്പനെ വശീകരിച്ചു അമ്മയെ വശീകരിച്ചു എന്നിട്ടോ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെയൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്നിരുന്ന് ചിന്തിക്കാം അസത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വലുതാവാൻ 
ഞാനൊരു ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വെറുതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ അവരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി അവർ ചെയ്യാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞു പരുത്തി അവരുടെ സൽപ്പേര് ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിലും സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിലും പോയിട്ട് അവരുടെ സൽപ്പേര് കളയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അത് വെറുക്കുന്നു സുഭാഷിതൻ ആറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അസത്യം പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്ന കള്ളസാക്ഷി സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത വിതയ്ക്കുന്നവർ ചില വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു തൊഴിലും പണിയും ഇല്ലാത്തത് പോലെയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തരം താഴ്ത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമയം കണ്ടെത്തും അതിന് വേണ്ടി ഇവർ എന്താണ് ചെയ്യുക ആ വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിൽ പോകും ആ വ്യക്തിയുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോകും എന്നിട്ട് പറയും അവരിങ്ങനെയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എന്ത് നേടി ആ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ വ്യക്തിയെ ഒന്ന് ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ കേൾക്കുന്നവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അവർ പറയുന്ന വ്യക്തിയെയും കൂടി അവർ പരിശോധന ചെയ്യും വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ബന്ധത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഇന്നലെ കടന്നു വന്ന കുറേ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത പറഞ്ഞു പരുത്തുക ബന്ധുക്കളുടെ ചില വീടുകളിൽ കാണ കാണാം വഴക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ബന്ധു വീടുകളിലും പോയി കുറവുകൾ പറയുക അതിനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്താൻ പരദൂഷകനും ഏഷണിക്കാരനും ദൈവനീതിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ക്രിസ്മസ് ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിച്ചാൽ സ്വന്തം ഭാര്യ സ്വന്തം ഭർത്താവ് സ്വന്തം മക്കൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് വട്ടയപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ക്രിസ്മസ് കൃപൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക നിൻ്റെ പുൽക്കൂടിൽ ഈശോ വന്ന് പിറക്കില്ല ഉണ്ണീശ വന്ന് പിറക്കില്ല നീ ആരെക്കുറിച്ച് ഏഷണി പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുവോ അവരുടെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പുൽക്കൂടിൽ ചിലപ്പോൾ ഈശോ വന്ന് പിറന്നിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള പാപാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം നാം നമ്മുടെ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവം ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരും നമ്മുടേതല്ലാത്ത മുതലുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അസത്യം പറഞ്ഞ് കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത വിതച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിന്മയിലേക്ക് പായുന്ന കാലുകൾ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ നിനയ്ക്കുന്ന ഹൃദയം നിഷ്കളങ്കമായ രക്തം ചൊരിയുന്ന കൈ വെട്ടിക്കൊല്ലൊന്നും വേണ്ട ഒരാൾ ഒരാളെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറയുമ്പോൾ സ്നേഹിച്ച ഹൃദയങ്ങളെ താറടിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ പാല് കൊടുത്ത കൈക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊത്തുമ്പോൾ ആ ഹൃദയം വേദനിച്ച് കരയുമ്പോൾ ആ കണ്ണുനീരാണ് രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പനമ്മമാർ എന്തുമാത്രം ലാളിച്ചു വളർത്തി എന്നിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ കൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി രക്തം നിഷ്കളങ്കമായ രക്തമാണ് അവിടെ ചൊരിയുന്നത് വളർത്തി വലുതാക്കിയ അപ്പനമ്മമാർ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണിന് നേരെ കണ്ടുകൂടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മേലാധികാരികൾ സഹപ്രവർത്തകർ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്തി മേലാധികാരികളോട് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒറ്റ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ആ വ്യക്തിയെ വെറുക്കണം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഏത് ജീവിതത്തിലായാലും കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം ഈ ക്രിസ്മസ് ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ പരിഹാരം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ